안녕하세요. 케플러 최유진입니다. 안녕하세요. 케플러 샤우팅입니다. 강예서입니다. 가리입니다. 저는 케플러 다현입니다. 케플러 신인 바이입니다. 안녕하세요. 케플러 마스라입니다. 서영은입니다. 케플러의 김채현입니다. 와. <웃음> 사실 너무너무 행복했어서 뭔가 딱 생각이 나는 건딱 하나예요. 음, 팬들 소리를 들, 들으면 자신감이 또 생겼는데 팬분들이랑 많이 소통을 하면서 무대를 못했다는 거? 활동을 하면서 겪었던 행복함? 즐거운 거? 그런 거를 간직할 시간이 너무 짧았어요. 여유를 갖지 못한 점이 조금 아쉬웠던 것 같아요. 뭔가 하나하나 다 신경 쓰였던 것 같아요. 뭐 라이브든지 뭔가 안무라든지 표정 관리도 해야 되고 카메라도 잡아야 되고 그 신경 쓰, 쓰는 게 너무 많아서 스케줄 끝나면 여기서 이렇게 해볼 걸 저렇게 말할 걸뭐 어떻게 했으면 더 잘할 수 있었을까 고민도 하고 후회도 했던 것 같아요. 저는 진짜 연습생 생활을 하면서 항상 무대를 챙겨봤거든요. 그런 무대를 우리가 만들어낼 수 있고 실제로 그 프로그램에 시즌2를 참여할 수 있다는 거에 대해서 너무 신기했고 킹덤만의 컨셉쇼어랑 그런 무대를 할수 있다는 게 굉장히 설렜고 기대가 됐고 그 다음이 걱정이었어요. 멋진 아티스트 분들과 경쟁을 해야 되는 거잖아요. 우리가 과연 저의 색깔을 더잘 보여드릴 수 있을까? 라는 조금 걱정이 앞섰던 것 같아요. 킹덤2 하면서 본격적으로 관객분들 앞에서 무대를 했는데 팬분들이 계시면 진짜 처음부터 끝까지 다 잘해야 되잖아요. 실수를 하면 안 되니까 매번 무대 준비 기간이 그렇게 길지가 않았어서 하는 내내 무대가 좀 떨렸어요. 킹덤 무대가 되게 커요. 카메라도 멀어요. 저는 카메라는 신경 써서 음, 찾아야 하다고 생각했는데요. 음, 팬분들도 잘 보여야 돼서 어, 진짜 정신 좀 없어서요. 그 함성 소리가 저는 처음에 약간 약간 두려움, 기대, 무서움으로 다가왔었거든요. 었 근데 2차, 3차 경연 때는 의외로 너무너무 좋은 함성 소리와 박수 이런 것들에 저는 너무 감동을 많이 해서 거의 마지막 파이널 무대쯤에는 저희가 아예 카메라도 안 보고 관객분들을 보면서 홍 유도를 많이 했었던 것 같아요. 너무 재밌었거든요, 진짜. 어, 효린 선배님 무대가 기억에 남는데 음, 선배님은 뭔가 콩서트처럼 무대를 해요. 그래서 되게 에너지는 많이 받았어요. 아, 이게 정말 킹덤이구나. 그리고 이렇게 무대를 채울 수 있구나. 이렇게 또 표현해 볼 수도 있겠구나. 저희보다 훨씬 경험이 많으시니까 카메라를 보는 시선도 달랐고 진짜 경험이 제일 중요했었던 것 같아요. 그 무대 위에서의 여유로움 같은 게 조금 없어 보였던 거? 저는 킹덤2를 진행하면서 정말 많은 것을 얻었다고 생각을 하거든요. 그만큼 이것보다 힘든 건 없다 이런 자신감이 생긴 것 같아요. 케플러의 끈끈함? 약간 더 돈독해진 느낌? 정말 킹덤을 안 했더라면 절 그때 느낄 수 없던 감정들을 같이 느끼면서 더 끈끈해지고 더 돈독해진 것 같습니다. 케플러에 대한 사랑과 그리고 팬분들에 대한 사랑을 받은 것 같아요. 팬분들의 응원 덕분에 잘 이겨냈던 것 같아요. 그래서 후회 없이 좋은 무대를 보여주자 라고 생각을 했거든요. 우리를 보여줄 수 있었다는 것 자체가 얻어가는 게 아닐까 그리고 시도하지 않았던 다양한 무대들을 보면서 우리도 언젠간 저런 걸할수 있겠지? 이런 기대도 했던 것 같아요. 저희 두 번째 미니 앨범은 케플러의 그런 밝은 에너지와 상큼하고 엄청 여름여름한 분위기고 통랑통랑 약간 이런 느낌의 톡톡 튀지만 뭔가 찰랑찰랑 거리는 상상 속의 케플러 아일랜드 행복의 섬으로 떠나는 그런 내용이기 때문에 어, 처음부터 끝까지 밝고 청량한 느낌을 받으실 수 있을 겁니다. 아 정말 저희 멤버들끼리도 빨리 보여드리고 싶다. 또 저희 케플러로서는 처음으로 보여드리는 색깔이라서 와다다 때보다 더 웃는 모습을 많이 보여드릴 수 있는 곡이라고 생각을 하기 때문에 팬분들이 저희가 웃는 걸 보고 같이 웃어줬으면 좋겠습니다. 어, 우리 춤출 때 
뭔가 너무 행복해 보여요. 그래서 무대에서 팬분들 보면 또 행복하면 좋겠어요. 저번에는 조금 파워풀한 힘을 보여줬다면 이번 업은 여유롭고 즐기는 모습들을 보여드리고 싶어요. 좀 귀엽고 뭔가 뭔가 깜찍하고 약간 이런 색다른 에너지? 그런 거를 조금 보여드리고 싶고 케플러는 어떤 컨셉이든 뭐든지 다 소화해내는 그룹이구나 정말 얘네는 이런 색깔도 할수 있구나 정말 무궁무진하구나 이런 느낌의 케플러를 보여드리고 싶습니다 어렵네요 질문 내가 생각하는 이번 미니 이집의 케플러는 귀요입니다. 이번 노래에서 3분 내내 캐플러는 안 귀여울 수가 없습니다. 순정했다. 저두 번째 앨범 너무 좋아하거든요. 팬분들 진짜 기대했으면 좋겠어요. 캐플러는 즐거움이다. 이번 업이 행복하기 때문이고 멤버들과 함께라면 즐겁기 때문입니다. 짬플러다. <웃음> 반전이다. 근데 이제 딱세 글자로 표현한다면 무지개입니다. 진짜 케플러의 다채로운 매력을 보여줄 수 있는 앨범인 것 같습니다. 판타지? 우리 케플러의 판타지라고 생각이 들어요. 뮤비도 그렇고 뭔가 노래 무대 구성도 그렇고 정말 저희가 해나가는 그런 판타지 같기 때문에 일상 속에서 조금 벗어나는 그런 느낌을 줄수 있지 않을까라고 생각이 들어서 새 시작이다! 여름 느낌이 완전 나는 바다다. 바다다. 저는 충전기다 라고 생각을 해요. 이번 노래는 정말 에너지를 충전시켜 드릴 수 있는 그런 곡인 것 같아요. 바다다랑은 다른 그런 에너지를 다이렉트로 드릴 수 있는 곡이라고 생각을 합니다.